ni Mr. Countdown Mila Dayo kwenye on air with Mila Dayo na niko na my brother leo kutokea Green City 878. Izo business. Yeah. Inakuwaje mwanangu? Uko fresh? Niko fresh baba. Karibu sana kwa mara ya kwanza kwenye on air with Mila yeah. Dayo. Shukran sana. Long time sana tumeanzia. Yeah. Nakumbuka yeah. kati niko Radio 1, yeah, ulikuwa mwana chuo Dodoma eh. Ya yeah, nilikuwa mwana chuo lakini pia nilikuwa ni msanii wa kwanza pia kufika uh, milazo 101 pasipo kuzingua kwa sababu nilikutana na yeye reception nilikuwa nalamika watu wengi walikuwa wanaita kwenye interview awajua la nini eh yeah. ilikuwa long time sana ilikuwa mwaka gani hivi ilikuwa 2012 12 12 eh 12 13 ah okay yeah. sawa bwana karibu sana bwana shukran sana imekuwa poa sana kuwa na wewe yeah. chuo hivi ulisomea nini ya uh, Dodoma ah nilikuwa nachukua um, uh, diploma ya marketing diploma ya marketing yeah na kwenye maisha umewahi ku, umewahi kufanyia kazi ulichosomea? Yeah, no, ndio sababu hadi size niko hapa kwa sababu baada ya kumaliza chuo wakati niko chuo nikawa tayari uh, master J akaniita mm. nikawa niko chini ya MJ nikawa nafanya kazi lakini master J ni fanya kazi miaka miwili mm. so since then ikawa najiendesha tu mwenyewe kwa hiyo ni strategy ambazo nakuwa na apply mwenyewe na mna gani ambavyo naweza nikawa nacheza au mchezo mm. so since then mpaka sasa hizi ni independent rapper. Okay. Yeah. Na haukuwa kuajiriwa. Sijai kuajiriwa. Kutokana na ulichosomea. Yeah, kwa sababu nilikuwa ndoto yangu ilikuwa ni kupiga mm. mpaka masters na nili drop out kwa sababu ya yeah, sababu za kiuchumi. Mzee wangu alishindwa kunilipia ada na ilikuwa iko iko nje ya uwezo wangu mimi pia na tangia niko skuli ile a level level mpaka kuja chuo nikawa na hisi na talent ya kuimba sasa nilikuwa na wadogo zangu wawili ambao wananifuata kwa sababu tuko watatu na mzee aliposhindwa kabisa uh, kwa kila jitihada ambazo alijitahidi mimi kuendelea na chuo ndo ikabidi kuwaza kwamba inabidi nifanye kitu gani kingine nikaona na talent ya, ya kuimba na hiyo ilinijia kwa sababu nilikuwa na natazama wadogo wangu itakuwaaje kwa sababu mzee naona kabisa pia kiuchumi sababu anazeeka na sio kwamba ataweza kwenda kulipwa mshahara ambao utaweza kusomesha watu wengine hao. Mm. Yeah, kwa hiyo niliingia kwenye muziki kwa sababu ya kusema niwasaidie wadogo zangu wa wawili ambao mm. wamebaki kwa sababu ndio firstborn. Okay. Na mm. kwa, kwa kujifunza tu kupitia wewe ni, ni kiasi gani cha pesa kilikokuhamisha kuendelea kusoma? Ya yeah, ada kipindi kile nakumbuka tuko nalipaga laki saba kwa mwaka. Okay. Yeah kwa hiyo ilifika kipindi alikuwa yuko tight kabisa. Ah. Yeah. Kwa sababu alikuwa ni mfanyabiashara au sio ambaye mm. ana biashara zake na neno unafahamu kwenye business kuna ups and down. Mm. Yeah. Kwa hiyo ni kitu ambacho unamuona kabisa mzee amejitahidi to the maximum lakini mm. imeshindikana na uwezo kuanza kummind kwa sababu hukumaliza chuo na nini. Okay. Yeah. So ikabidi tu kwa mia kwenye plan nyingine. Okay. Mm. Na Dodoma alikuwa anakusomesha yeye mwenyewe. Yeah, yeye mwenyewe. Kila kitu. Kila kitu. Mama Uh, mama afanye kazi. Yeah, okay. mama wangu alikuwa ni mazao wa mtu ambaye amejiajiri na biashara zake ndogo ndogo. Mm. Yeah, alikuwa na duka la vitu vya jumla na reje reje. Mm. Yeah. So eh, vitu vyake ambavyo mazao alikuwa na control ni kukidhi tu mahitaji ya mtu kwamba mmerudi mnahakikisha mnakula mnafanya nini. Mm. Lakini michongo hii ya watu kuendelea kwenda kufanya vitu vikubwa vikubwa alikuwa anasimamia mzee kwa sababu alikuwa ni businessman. Okay. Mm. Sasa mimi mi siyekuwa na wewe kwenye onea with Miladayo na leo sio mbaya watu wakijua kidogo vitu vya uh, upotokea na nini. Mm. Um, kwe, mwaka wako wa, wa mafanikio kwenye muziki ulikuwa mwaka gani? Uh, mwaka wangu wa mafanikio kwenye muziki kwa sababu nilianza muda mrefu kidogo mm. na nilianza wakati niko shule lakini kaja kuwa serious wakati nimekutana na Master J ambako alisikia mm. wimbo wangu uh, mmoja ambao nilirekodi kama kawa alisikia akanipigia simu akasema nimesikia kuna wimbo wako mmoja nimependa namna ambavyo unafanya so um wapi nikaambia niko Dodoma akaniambia mm. ukimaliza na chuo au ukiwa likizo na nini nifanye uki, ukifika da tu nane mm. so nilipofika da mm. uh, nilikuwa sababu sina sehemu ya kuishi nilifikia tu kwa washikaji mm. So nilipofika da ni ni, ni, ni na naye akaniambia bana mimi nataka ni kusign na tufanye biashara. Mm. Haikuwa ngumu kwangu kukubali kwa sababu nilikuwa niko kwenye level ambayo ndo pia nishapewa report kwamba mm. mzee amefikia 
um, stage ambayo pia siwezi kuendelea hata kama hata nikiwa nimefaulu mm. uh, amekwama kabisa na nikajaribu kuongea na walimu unajua zile kwa convince na nili shindikana kwa hiyo haikuwa ngumu mimi ku, kuingia MJ kwa mkataba wote yani hata kama ilikuwa kwamba ukizingua swini na nini mm. ya yeah, nilikuwa niko tayari kwa sababu na, na mimi nilikuwa najitahidi sababu nilikuwa na record kipindi kile kama kawa na nini so baada hapo uh, nika record track ya kwanza eh, na makochali ilikuwa inaitwa tenzi za mapenzi ni fana mshikaji wangu mmoja anaitwa Sharps ni yuko Japan saa hizi anasoma mm. uh, baada ya hapo nikaja nika record business na sumali ya usio mm. ndo wimbo ambao kidogo uh, ulinifanya pia nikaanza kutoka sasa kuishi na washikaji kwa mchizi nikaamua kupanga kwangu ilikuwa mwaka gani ulipotoa Il, business ilikuwa 2009 2009 yeah. okay kila mtu ana historia yake ana story yake alivyokuja da mm. wewe unakumbuka vitu gani ulivyopitia vigumu yani kuanzia unachukua basi mpaka unakuja kuanza kuishi da Ah nilikuja nilikuwa nimefika sina sehemu ya kuishi kama hivyo na farm mm. na nilikuwa na family friend ambao nilikuwa ndo naenda naishi kwao kwake yani alikuwa yeye kapanga mm. au sio so ah, nimeanza kuishi pale mm. lakini kuna kipindi pia unajua sisi binadamu hata kama umeenda sehemu una ndoto yako mm. kuna ile hali mtu anaweza kawa anaona kwamba hautimizi ndoto yako na bado upo uno, uno, uno au 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 onyeshi mwelekeo kuna ile hali ya mtu kuchoka mm. um, nikapambana pambana kidogo pale mm. um, mambo yakawa yanabadilika kila uki, ukiona vitu vinakuwa vinaenda sasa treatment inakuwa yendi kama vile ina, ilivyokuwa mwanzoni mm. uh, nikatoka pale nikawa naenda kula sehemu moja nimefika mm. nakumbuka sijui kama naweza nikataje nilikuwa nimeenda kula fast food mm. sinza kipindi kwa Remy pale nikakutana na mchizi mmoja alikuwa yuko na demo yake na yule mchizi mimi nilikuwa sifahamiani naye kabisa mm. lakini tuka tunanunua chakula tumepanga fole ni moja alikuwa yeye yuko na demo yake na mimi nilikuwa niko nyuma ah uh, hiyo demo yake akawa anamkomvisi yule mchizi wake anamwambia kwamba mm. bana mbona umefanana sana na mchizi yani kwamba mimi nimefanana na boyfriend wake mm. lakini yule msichana anamwambia jamaa yake baby umefanana sana na ujamaa yani um, yule jamaa kwa tu anasikiza anaitikia unafahamu ukifika sehemu pia mtu akiwa anamwambia bwanake hivyo kuna sisi wanaume tuna zile hali unaweza kaisa unamtaka huyo ni unajua yeah. yeah so ah, jamaa ikabidi sasa aje tu kunisalimia kwa sababu ya namna ambavyo alikuwa anamkom yule msichana anamkomvisi mm yule jamaa ah, bwana mambo vipi poa poa da bwana shimeji yako amekupenda kweli bana anasema tumefanana afu nimekuangalia kweli tumefanana na nini yeah. akanambia nikaambia bana nashukuru bana mimi naitwa uh, Ima au uh, sio yeye lakini hizo business sabu at that time ni kwa sio kwamba tayari watu wananifahamu au hata kujua ile jina mm. nikaambia nafanya mziki nimefikuja nimefikia kwa brother wangu na nini baada ya kukaa sasa kwenye meza sabu akasema tukae pamoja mm. uh, katika kaa kupiga story akaniambia umezaliwa lini nikamwambia ah mimi nimezaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 bana na yeye akasema ah mimi nimezaliwa pia tarehe 25 mwezi wa 12 no. unaona yeah. ah sema mimi muislamu nikamwambia mimi muikristo yeah. ah sema da safi sana mwanangu kwa unaishwa vinga mimi naishi na mm. brother yangu mmoja akaniambia ah basi sikiza bana mimi nafanya kazi na safiri safiri na nimepanga kwa hiyo mm sema mbona naishi mara nyingi nalipaga kodi sky sana naweza ngasafiri miezi mitatu minne mitano mpaka sita mm. so ukiweza njo ukae hapa au sio na mimi tayari nilikuwa niko kwenye situation ambayo unaona unafahamu kuna zile sehemu una issue na unaona kabisa treatment kila kitu zinakuwa vitu vimepungua na nini kwa inabidi usogee sehemu nyingine mm-hmm. yeah ikabidi tu kufanya uamuzi mgumu nikaenda kuhamia kwa mtu ambaye nilikutana naye sehemu ya chakula ambao ni uliamia muda gani baada ya yeye <coughs> jamaa kukwambia alivoniambia baada ya siku mbili <laughs> Yeah. <laughs> yeah. Baada ya siku mbili. <laughs> baada ya siku mbili kwa sababu yeah. uh, aliniambia bana mimi na mziki pale na kamera nilinua kwa hiyo wewe kuna kuja yeah. vitu vyako je record na nini be free. Mm. Yeah, so baada ya hapo ndo tukaanza harakati jamaa sometime pia akiwaga hajasafiri nikiwa naandika mashairi nini anani record. Mm. Yeah. Uh, tukafanya mm. na kila siku akawa ananiambia kwamba ipo siku ya yeah, usikate tamaa ipo siku utafikia ndoto zako sababu naona kabisa kuna kitu unacho so tumeenda hivyo hivyo unajua sina kazi sina nini na nasema kabisa niko Dar es Salaam siwezi kurudi Mbeya mm. kwa sababu 
ndio ni nyumbani lakini nafaa mali ama situation ya home na mji wetu kama wambea uki, uki mzunguko wa pesa pia ni mdogo unajua mm. ah, Dar es Salaam unaweza kupata connections na watu na nini afu nikawa nasema pia hata kwa taaluma ambayo niko nayo naweza nikabahatika nikapata hata kazi fulani Uh, wazo wangu kubwa lilikuwa kwa ajili ya wale wadogo zangu wawili kwamba nilikuwa mm. nataka waje wamalize kabisa na nini so um nikawa naendelea kupiga piga hiyo mitikasi mm. uh, ndo nikaja kubahatika sasa kukutana na uh, MJ mm. au sio kwa sababu ilikuwa hiyo mitikasi yote nafanya nilikuwa narudi das ya mwi kwenda mbea lakini bado nilikuwa niko zangu uh, chuo mm. yeah, ndo naelekea kumaliza maliza kwa hiyo nakuwa nikirudi nikienda mbea ninamsalimia tu maza na nini narudi huko kwa sababu nishaanza kuona kwamba mm. mambo huko yanaelekea kwenda kwenda vizuri. Ah. Yeah, so baada ya hapo ndo ku record kuja kuingia MJ kuingia MJ tayari kwa unakuwa na uwezo wa ku bure na kufanya video bure kwa sababu mm. ilikuwa tayari kwenye mkataba. Oh okay. Uh, so, yeah, so ndo baada ya hapo mm. uh, ndo kukutana na MJ na kunipa hiyo deal na kufanya kazi na, na kazi yangu na Somalia ambayo ilikuwa inaitwa business ndo kazi ambayo ilitambulisha rasmi. Okay. Na jamaa uko naye fresh mpaka leo? Mpaka leo. Nani yule jamaa wa kwanza? Yeah, jamaa wangu niko naye fresh mpaka leo sababu na girlfriend wake ambaye alikuwa naye kipindi kile ndo girlfriend yake ambaye amemua na wana watoto wawili size. Eh bwana. Yeah, na kipindi sababu tulikuwa tunakaa nyumba ina vyumba kama kumi mm. Na unafahamu nyumba ambayo sababu ile nyumba ilikuwa gani lodge? Mm. Mfam Sinza yeye yeah, ilikuwa na lodge kwa ilikuwa na vyumba kama kumi kwa tulikuwa na kachumba kimoja ambacho katika vile vyumba kumi mna share cho kimoja kwa kuna, kuna time ilikuwa ga unaweza kaamua kwenda kuoga na nini afu unavofika tu pale bafuni mudi na kukata na uzunguke uwani ukanawe nawe nini urudi sababu mm. unafahamu watu kumi mpo mna share cho kimoja yeah. sababu tabia zinatofautiana unaweza ukaingia tu bafuni kuoga kukutana na hali fulani tu ile unaamua yeah. urudi zako yeah, yeah kwao mpaka sasa hizi jamaa amefanikiwa amejenga yuko na mke wake na watoto mm. na ananipigiaga simu bado mm. yeah. na hata anakujaga pia kusikiliza nyimbo ambazo hazijatoka na nini ananiambia bana toa hii ya e bana yeah. ushawe kupata msamaria kama huyo kwa maisha yako uh, pana yeah. Yeah, hapana na hapana kwa kweli okay. yeah. yeah. ulishawe ku apply kazi kwenye maofisi mbalimbali hapana uh, sikuwahi kwa sababu haikuwa ndo tu yangu kuishia level ambazo nimeishia Yeah. Mm. ni kwa najua nitafika mbali kwa sababu kila mtu ana goals zake. Mm. Ni kwa nasema nikipiga masters na nini ya marketing. Ni kwa tayari sababu kuna watu ni kwa naona mm. na kuwa unaona sababu mimi baba yangu alikuwa mfanya biashara. Yeah. Kwa hiyo unakuona michakato kipindi kile anapiga na nini. Kwa ni kwa nasema nikipata masters yangu na mimi. Kwa hiyo nilivyokuwa sijafikia kile kiwango ni kwa naona hata kazi kwenda ku ku, ku, ku apply kwa sababu mara nyingi pia mimi sipendi kuwa chini ya mtu. Yaani mm sawa kazi zinatofautiana lakini spendi kufokewa unajua kazini kuna zile kama ukiwa matawi ya chini kuna zile siwezi naweza tu nikafokewa leo location kafukuzwa okay mm. sawa hamna neno na mpaka sasa hivi wewe unaweza kujihesabia una hits ngapi ulitengeneza toka wakati huo kwanza ile uliofanya na Sumali uh, nyimbo 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 zangu takriban zote kwa sababu mimi mi katika Levo ambao najiangalia ama mziki wangu namna ambavyo na upush na goal zangu ambazo nilijiwekea since nimeingia kwenye game mm. na kwa impact mimi mziki ninavyofanya mara nyingi namna ambavyo nafanyaga biashara yangu ni kwamba naweza nika record labda leo wimbo uh, nika record labda nikalipa studio laki tano laki tatu mm. uh, nikafanya video labda ya milioni tatu uh, mpaka tano labda mm. na kwa na jumuisha hayo mahesabu yote uh, kiasi ambacho nimespend na nini. Kwa hiyo nakuwa nasubiria sasa impact ya hiyo ngoma ninapoanza kufanya show. Mm. Uh, nikishafanya show nikisharudisha ile pesa yangu yote ambayo nilikuwa nimewekeza kwenye huo wimbo mm. na nikaendelea kufanya kazi kama naanza sasa kupata faida. Tayari mimi huo wimbo haijalishi. Huo umefika matawi gani matawi gani kutokana na situation zangu ambazo nafanya kwa sababu mishoo zangu nyingi huaga na jenda liaga mwenyewe au mm. kinikuta kwenye matamasha makubwa au kwenye hizi deal sio za endorsement na nini na kuaga zinakujaga tu mm. na hesabu kama additional lakini kwa track zangu nyingi ambazo natwaga natwaga kwa time na mimi kwangu zote naweza ngakwambia ni hit song for okay. me yeah. okay mara yako ya mwisho au mara mara ya mwisho ngoma yako kushika namba 1 kwenye kwenye countdown kwenye chart ilikuwa lini ilikuwa ngoma gani pia 
uh, tangia nimeanza kufanya muziki na uh, kwa kutoa ngoma na kuingia kwenye calm down ama chat za radio mm. mimi sijai kuingiza nyimbo nyingi kwenye chat za radio unadhani kwa sababu gani uh, si farm si farm lakini kinachonishangazaga sasa nikiendaga kwenye show mm. yeah si si farm na nishajitoa kwenye ulimwengu kwao nimeamua kubaki kwenye line yangu tu ambayo nako najua Uh, sometimes pia vitu ambavyo tu unajua imeshakuwa ni serious business sometimes uh, mm. unahitaji watu au sio mm. uh, ili kupush product yako na kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea hata mimi nafahamu kwa sababu nipo kwenye industry mm. au sio kwa hiyo end of the day mela kuwa tu hapa kwenye hii ya uh, session mi kwangu ina maana kubwa sana kwa sababu kuna wengi ambao Hmm. wamejaribu kufikia hizi stage wajafika na hii sio stage ambayo kila mtu anaweza kufika. Kwa hiyo mi nakuwa na heshima tu namna ambavyo hmm. kila level napitia sitaki kuangalia kitu gani kina trend au vipi. Mimi ninachoangalia kwamba unawafikia watu na ukifika je watu wanaburudika kama msanii kwa sababu hmm. yeah I can be number one here lakini naenda nikaenda kuperform same and people they get bored and yani kwamba hmm. Imewahi kukuumiza wewe ngoma zako kutoka ku, ku, kuziona kwenye countdown. Yeah, unaumia kama msanii kwa sababu unatumia nguvu nyingi na pesa na unaona kabisa kama na mimi ngoma kwa sababu nyimbo mpaka kufika kwenye countdown ama chart tofauti tofauti mm. si lazima wimbo upigwe sana. Mm. Yeah. Na tunafahamu mimi kama msanii nafahamu namna gani. Mm. Uh, mpaka nyimbo inapigwa sana na nini? au sio. Mm-hmm. Ya yeah, hiyo hiyo mitikasi yote ninafahamu. Na uh, mimi na mtumainia Mwenyezi Mungu kwamba mimi ninavotoa si sitaki kufanya vitu vingine tofauti tofauti kwa sababu tunafahamu si kuna team media si kuna nini unafahamu. Mm. Yeah. Uh, those me so farm lakini kuna watu wa bamba wako kule wanapenda mziki wangu lakini kuna watu ambao labda wanafanya tofauti na hivyo labda Okay. They give the people money or what now see your missy ccu and mm. i can talk about that lakini mi mi truck yango na ninavotoa na, naweza nikaamua tu nikaamka kesho nikatoa kwa nguvu yangu mimi ninavoona na mm. kwa hiyo nakuwa nabaki na imani tu kwamba yo kama itafika hizo level itafika isipofika nita drop track nyingine yeah okay. so Ridhiwani mm. ilikuwa ngoma kubwa sana. Yeah. Ilikuwa ngoma ngapi kuiachia baada ya uh, ile ya uh, ilikuwa nyimbo ya nne wimbo wa nne. Mm. Kuna kuna ngoma kubwa kwako um, unavyoona imewahi kuipita Ridhwani? Yeah, yeah. nimepiga ngoma mpiga Ridhwani, mpiga uh, mpiga Love Me. Mm. Uh, na Banaba. Yeah. Yeah, nimekuja nimepiga Shamlake jina kwa namna ya Faye. Mm-hmm. Yeah, big track and uh Okatkati imeko mfaki dawa na sha. Yeah kwa sababu mimi nyimbo zangu nazipimaga ninavyoenda kwenye shows. Okay. Yeah, that's si si sitaki si kukaa kufuatilia huko mtaani au mitandaoni nani anaongea kwa sababu hmm. hata mitandaoni yenyewe ukikaa mimi naweza nikakaa mbele nyimbo kama na discuss huko kwenye mitandao kuna watu mmeka nao hawajui hata kinachoendelea mnachoki discuss sio Twitter sio wapi. Hmm. Yeah, kwa mara nyingi unaangalia je wale watu kabisa real umewafikia umeona au sio ume, unaenda kuupima mziki wako maeneo ya songea huko. Mm. na usio uh, njombe mm. umenelewa makete mm. umewao vipi chunya igurusi huko umeshelewa mm. unaona kabisa kwamba hii nyimbo na perform na watu unaenda nao watu wanakubali kile ambacho wanajua ulichokifanya usio yeah. sawa kuna nyimbo ambazo zinatoka ambazo mm. is a hit na unaona kabisa mm. lakini mimi uh, wimbo ambao umewafikia watu na pima kwenye shows ambazo nakuwa nafanya naona kabisa yo nimefanya okay yeah sawa so, na kama nakumbuka nani Ridwani ilifika kwenye namba kubwa za juu kwenye chat haijai yeah, kuingia haikuwa kuingia kwenye chat kabisa yeah bwana ah ilingiaga kwenye chat moja tu niingiaga kwenye mashindano tena kipindi Aidan yeah. alikuwa yuko babu kubwa ah mm ilingiaga ilishindaga ilikuwa gani nyimbo bora sio nini shindanishwa na wasanii wasanii wengine wakubwa kubwa alikuwa hapo lakini mm. kwenye radio okay aje kuingia sasa hivi una ngoma mpya inaitwa Rafiki yeah. kuna mistari umeidondosha huko ndani yeah. uh, ukizungumzia maisha ukizungumzia watu yeah. ambao wako around yeah. kuna kuna mistari ambayo ina ukweli ndani yake ambayo umeitoa moyoni mwako yeah. 
kweli mm. kama mstari gani um, tabasamu na mahag fake tu tukikutana mm. mioyo ni chuki kibao mabaya kuombeana yeah mm-hmm. yeah so kuna watu unakutana nao they give you hug smiling mm. ila unajua kabisa yani unafahamu they mm. fake na hawamaanishi mm. hawamaanishi yani wasanii ama in general in general okay yeah kuna wasanii kuna watu wa kawaida kuna marafiki zangu tu ambao labda hawaji involve na na muziki mm-hmm. wapo wapo yani Mm. Kuna watu pia hata hii kwenye hii tasnia kuna watu kila siku mtu anaweza akawa anaomba ufanye vibaya. Mm. Yeah, ufanye vibaya tu. Mm. Usiwepo midomoni kwa watu kwa sababu unajua. Mm. Yeah, so ni vitu ambavyo vipo kabisa. So yeah, kuna kuna, kuna vitu ambavyo nimeimba vinanigusa lakini kuna vingine ni story tunakutana na watu. Okay. Wanakueleza. Mhm. Sawa. Na ume, ulizungumzia kiki pia kwa namna fulani mle ndani. Yeah. Haupendi kiki? No way. Haupendi. Uh, spend kiki na spend kiki kwa kujifunza kwa watu ambao wamenitangulia ambao walikuwa ni kama najifunza tangia sijaanza muziki kupitia kwao uh, hata watu ambao nakaa nao. Kwa sababu nakumbuka hata kuna kitu kimoja kishatokea gato ya mwenye ulinipigia simu kaniambia bwana wakala hii mitikasi cheche au sio mimi natokea kwenye familia ambayo pia ni familia ya dini au sio na risk siku zote Mwenyezi Mungu ndo analeta yeah kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanaweza kusema vina boost mziki ndio inabidi ufanye u boost na nini lakini kama nafanya kitu kizuri kitu kizuri kitafika tu au sio kwa hiyo hayo mambo ya kiki sio nini yeah for real okay JCB niliona kama alikuandikia alikupongeza yeah. baada ya kutoa ile ngoma yeah akasema yani hip hop real yani umefanya hip hop ya ukweli yeah. kuna wengine kama JCB ambao walikuandikia yeah kuna ma brother ambao walinitumia message personal yeah JCB Sugu mm. uh, professor J mhm yeah Monife mhm um wengi wengi yani okay. yeah wengi wengi uh, so. fit q okay yeah ambazo ni personal kwamba safi mm. sana um, ume, umeimba na na abela mle ndani yeah. lakini ngoma kwenye jina ni hizo business peke yake yeah em nieleweshe pia we na abela sio kundi uh, sisi tume mimi na abela tume 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 tume, tume. ukiachana na mikfan solo project ama yeye mwenyewe kuna muda tulikaa tuka discuss na kuona kwamba kuna kitu tunaweza tukafanya ukiachana kila mtu kufanya kila kitu peke yake ndio tukaanzisha the group called uh, the amazing na tuna track tatu mpaka sasa hizi official and uh, group ina kama since tumeanzisha miezi kama sita uh, na kitu kikubwa ambacho tulikuwa tume vision kwamba tujaribu kufanya mimi ni stake ni yani ni sound the same ambavyo utanisikia kwenye solo project zangu au namna ambavyo watu wachache wanamfahamu Abela the way anaimba a sound hivyo hivyo kwenye group so lengo kubwa lilikuwa kutafuta tu sound ambayo tunaweza tukasema tuna tunaitengeneza tuna taratibu na unafahamu kwenye hiyo safari na kwa gasio rahisi lakini ninashukuru Mungu kwa sababu kama track yetu ya kwanza tulitoa eh, ilikuwa Dangerous Boy ambayo ilitoka video tu peke yake na ilitoka kwa lengo la kumintroduce Abela kwa watu waweze kumuona na kumsikia kwanza kwa sababu ni, ni msanii ambaye kaja kutoka alikuwa yuko Marekani kaja hana fan base yoyote yani kwenye haya maisha tu ya kawaida ya Tanzania sui mbagala sui mbea sui wapi wapi huko kwenye radio watu wamfahamu katika mm. level hiyo kwa hiyo ilikuwa tuanze tutoe tu video peke yake watu waone na kumsikia namna ambavyo anaimba uh, then Uh, mambo mengine yafuate na tunashukuru Mungu kwa sababu ilitoka video tu peke yake hmm. na video ilitoka lakini impact ambayo tulikuja kupata baada ya video ya kwanza uh, hmm. tu, tulitumatuma mpaka nje lakini um, uh, tulishika namba moja for two weeks Sound City hmm. Nigeria uh, the biggest country like in a population in Africa hmm. au sio hiyo uh, ni kitu kikubwa kwa mara ya kwanza au sio kukaa wiki mbili mm. and then tukae tuka record track ya pili umeniweza na uh, unaweza kuwa shahidi kwa kuingia labda kwenye page yangu ya Instagram kuangalia namna ambavyo tuko tunaperform ile track na nini the impact 
uh, track ya tatu katoa tumeoana lakini mimi nilisimamisha kufanya solo project zangu kwa ajili ya kumtambulisha yeye kwa watu kumuona sula na kusikia na vioimba uh, then tarudi kwenye solo project mm. na sasa tuta discuss na yeye kwamba atatoa solo project au anataka tu push vipi au sio mm. uh, ndo tukaja ku decide mimi kuja kufanya solo project kufanya solo project wakati naenda ku record tayari ilikuwa nataka kufanya mimi mwenyewe mm. lakini kwa nani kwa wakati na record so ndo tukapata idea kwamba bana siwezi nikae kai sauti ndo akaja na idea kwamba nimpata na hii kitu kwamba yupi rafiki mm. ah, nikaona ina sound vizuri unaweza kaweka akaweka lakini akasema mimi sitaki unaandike wala nini kwa sababu ilikuwa ni project yako uliipanga okay. mimi ndo nilimforce yeye pia kutokea kwenye video alikuwa ataki mm. yeah. so ni kitu ambacho kilitokea akikuwa planned okay Okay. Sawa so, na watu wengi wamekuona wewe pamoja na yeye mara nyingi picha yeah. mashabiki watu wanaona wame comment na vitu vingine kama hivyo. Yeah. Ni kweli kwamba uko naye ni girlfriend wako? Ni mchizo wangu tunafanya naye kazi. Ni mchizo wako. Yeah. Okay. Yeah. Sawa, so, video za hip hop hazina views nyingi sana kwenye yeah. YouTube. Yeah. 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 Lakini ukiangalia kwenye show yeah. uh, inaweza kuwa kubwa mashabiki yeah. wakaimba na, yeah. na, na mtu wa hip hop. Yeah. Unadhani kwa sababu gani? Ah, uh, sielewi kwa sababu pia unajua mimi kitu ambacho nime picture me la, uh, to be honest kabisa. Mm. Uh, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo tunaongelea we talking about trending au sio? Uh, mimi mara nyingi sitaki kutazama sana eti YouTube or what. Yeah. Kwa sababu mimi video yangu ikichezwa let's say uh, mm. Klaus TV TVE mm. TBC Star TV uh, mm. Channel 10 mm. ITV Yo ni zaidi hata hao wa Tanzania milioni 20 30 mimi nimewafikia at that moment mm. is YouTube na nini na nini achana na watu kununua viewers kuna watu wana watu wao au sio ambao mm-hmm easy viewers zinakuja zi ni, ni politics pia lakini kuna watu pia wana, wanapata sawa real viewers na nini lakini ni kitu ambacho sijataka kukiwepo au kikipa nguvu kwenye kwenye sana yangu au nini wimbo wangu ambao unajua umeshafika mtani hata ukiangalia Rizwan ina viewers yu 1018 hmm. kwenye account ambayo mimi nina upload hmm. lakini ilikuwa wimbo mkubwa sana mpaka uli upload lini au, au ni baada ya kipindi kirefu kipindi kina, inatoka shale kwa hiyo uh, ni vitu ambavyo sasa hizi viko kwenye huo wakati kwamba tukikaa sasa hizi ndio tuna ndio kama tuta discuss bwana kuna A B C D e, au sio ni vitu ambavyo viko kwenye wakati lakini kuna namna ambavyo mimi nafikishwa kiraisi kwa Watanzania kuliko kujali mi muda ambao unachukua kupigwa Klaus TV dakika zote nne usitake kujua hatuna tu approximation ama namba kwamba kuna idadi ngapi ya Watanzania walikaa wakaangalia video yangu hata kwa kukadiria labda niende TCRA nikauliza au sio hivi ni vitu ambavyo nawapush hawa uh, watu wangu ndio maana hata wewe ni shahidi umezunguka show nyingi umefanya show nyingi hata kuna watu kibao na kujenga kwenye show ile eneo lote la mbele wanaokaga watu ambao ndo wanaamshaga show mtu anaambiwa bana kaua show au wajaua wale wote ukiangalia sidhani hata unaweza kuhesabu kuna smartphone ngapi pa sijataka kuiweka kwenye hiyo trend ya huko na nini na nini na kuna watu wengine tukismati hicho labda tumeumbwa hatuna <laughs> Oshelewa bwana wakala. Sawa sawa. Yeah, kwa hiyo yo mi na na, na target zangu. Sao. Najua ye, yeah, nikipigwa mara uh, mwezi tu nimepigwa katika hizo big TV stations nimekwambia mm. nimekuja kwenye ma interview makubwa kama haya. Mm. Sasa nihitaji nini wakala mshikaji. Au sio. Biashara zinaendaje lakini mbaya fresh. Eh yeah, biashara zinaenda fresh lakini uh, nili, nilisimama yeah. kidogo biashara mbili tatu kwa sababu eh yeah. Ya yeah, kuna kuna surprise niko namfanyia bi mkubwa kidogo. Ya yeah, nashukuru Mungu. Okay. Kila kitu kimeenda sawa. Yeah, kwa hiyo nilisimama kidogo na niliibiwa kwa sababu unajua nilifungua internet cafe ilikuwa ina computer kama 16. Mm. Ya yeah, kuna watu tu walikuwa na roho mbaya na nini walienda walivunja walichukua computer zote fax machine. Eh bana. Ya yeah, kwa hiyo mbaya. Ya yeah, ilinirudisha kidogo ile. Ya yeah, kwa hiyo mm nikasimama kidogo na duka langu pia lilikuepo lakini kodi ilikuwa inapandaga kila baada ya wiki. <laughs> yeah, so kodi ya nyumba. Yeah. Kwa hiyo hey, mzee akaniambia bana nyuti na nini? Na kuna project ambazo zinafanywa go na juu na kwa go na ikaela tu irudi. Mm. Yeah. Kwa sababu hapo katikati ambavyo 
uh, life ilipita mzee wangu alipataga pataga makesi makamani na nini kwa hiyo hata ma nyumba ambayo ilikuwa inakaa kidogo ilipata na mushkil kwa ikabidi kwanza upya sweep mambo ya project za kujenga na nini kwa inabidi unaona unaweka nguvu nyingi kwanza uone wazee watulie sababu anazee kale mm. kuliko kama damu refu unajua mtu akiwa na kando unashangaa mtu sawa kifo kipo lakini kuna vile vifo unaona kabisa vimekuja tu kutokana na mawazo nini mm. yeah, kwa kuna project ambayo nilikuwa nafanya na shukrani Mungu imeenda vizuri kwa hiyo napenda biashara hasa biashara ya nguo fashion na nini mm. na watu wengi wananipigia simu bwana wananiuliza wao ya vipi mwanangu mbona hivi kwa hiyo mm. nafikiri very soon huu mwaka kidogo umeenda vizuri uh, mm. so so far so good nafikiri okay yeah kile it, 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 ilivunjwa mwaka gani ilivunjwa wakati gani ilikuwa mwaka jana yeah, ilikuwa Wane. mwaka jana kuna jamaa walikuja na pick up kabisa pale walikuwa kama saba Mm. kutokana na maelezo ya mlinzi ambaye alikuwa analinda chuo ni sababu ilikuwa iko maeneo ya chuo. Mm. Yeah, kwa jamaa amekuja kama saba wana makoti nini. Uh, mlinzi anasema alishindwa kupiga kelele kwa sababu alikuwa ana hata silaha, alikuwa na lungu tu. Kwa hiyo mm. ilibidi awaache wakakata mnyororo. Mm. Wakakata makufuri alikuwa masolex yale. Mm. Yeah, wakachukua kompyuta zote. Ebanae. Na ulichukua muda gani ku, kupata kuitengeneza internet cafe ilivyokuepo? Ai kuchukua muda sana kwa sababu kuna hela fulani ilipatikana. Yeah. Yeah, zikuwa kazi zetu hizi ilipatikana hela fulani. Mm. So nilikuwa najaribu kufanya investment kwa sababu nilikuwa na uh, duka la nguo, nilikuwa na barber shop, nilikuwa na hiyo internet cafe. Bana. Yeah, kwa sasa nguvu nyingi niliweka kwenye internet cafe kwa sababu kipindi kile wanachuo walikuwa nalalamika mambo ya internet na mm. sijui ku ban sijui nini mambo yao unajua yale. Mm. Uh, yeah, sasa Yeah, baada ya kufungua alikuja mheshimiwa mbunge pale akaizindua na nini lakini ilikaa kama wiki tatu tu. Kweli? Mm, jamaa akaja akafunja. Eh bwana. Da pole sana. Hiyo hiyo noma sana. Shukran, sana. Ime, imekufanya u, u, usiwaze tena kufanya biashara? Ya yeah, sio internet cave kutokana na hata unajua teknolojia imekuwa siku hizi. Mm-hmm. Yeah, sababu kipindi kile ilikuwa shida kidogo hata kwa nalamika. Mm-hmm. Haijanifanya kwa sababu hizo ni changamoto na ndio maana unaona hata sasa hizi tumefika tunaongea vitu vingine. Mm-hmm. Au sio? Yeah, kuna vitu vingi ambavyo vimefanyika baada ya ma, ma, miza za kutokea. Mm-hmm. Yeah, kwa hiyo to appreciate the pain is mm-hmm. the blessing, right? Yes. Yeah. So mm-hmm. unayakubali maumivu afu unasonga mbele. Sawa. Mm-hmm. Ibana e imekuwa poa sana kwa wanawe kwenye countdown. Mm. Labda kama unacho kumalizia bwana Wakala hizo biashara. Ah cha kumalizia ni kwamba video yangu imetoka au sio audio imetoka iko kwenye kila radio station rafiki. Mm-hmm. Uh, video iko kwenye kila TV station. So unaweza uka request na nini ili vijana wenu tuzidi kuishi vile kama mnavyotona kwenye TV. Mm. Au sio bwana zaidi na zaidi nashukuru uongozi mzima wa Mila Dayo au sio kwa kunipa hiyo opportunity ni kubwa sana kwangu karibu sana au sio yeah so shukran na nawapenda sana shukran mwanangu karibu yeah. sana shukran